வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் ஒரு ரோல் வச்சு ரன்னிங் ஒயரில் கூட போடுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம் ஃபுல் வீடியோவும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டு கூட ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ரோல் ஒயர் நமக்கு தேவைப்படும் இரநூறு கிராம் இருக்கும் ஒரு ரோலில் இதை தான் நம்ம இப்போ கூட போட போகிறோம் சிசர் ஸ்கேல் நமக்கு ஒரு அடி ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க டேப் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணிக்காங்க ஒன்றரை மீட்டர் டேப் அளவு இருக்கும் முதல்ல இந்த சின்ன பீஸில் ஃபஸ்ட்டு நாட் எப்படி போட்டுறதுன்னு படிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நாட் போடணும் இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடக்கூடிய நாட் நார்மல் நாட் ரெண்டு ஒயரை இப்படி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த ஒயரை மேல் பக்கமாக கொண்டு வந்து இந்த ஒயர் எடுத்து இப்படி லெஃப்ட் சைடில் நம்ம உள்ளே கொண்டுடணும் இந்த ஹோலுக்குள்ளே கொண்டாடணும் இப்போ நம்ம நாட் போட்டாச்சு இந்த நாட் வச்சு தான் நம்ம கூட போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சின்ன வயலில் இதை போட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பெரிய கூடைக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ இந்த ரோலில் இதை கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்படி சுற்றி வைக்கிறதுங்கிற வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சணல் போட்டும் கட்டிக்கலாம் இதை ஒயரை எடுத்துகிட்டு சணல் போட்டும் கட்டிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுட்டு கட்டி வச்சுக்க மாதிரிங்க இதே மாதிரி நம்ம வச்சுட்டாலும் நல்லது தான் கொஞ்சம் நேரம் மிச்சமாகும் இப்போ ஒயரை நம்ம எடுத்து அளந்து பார்க்குறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கரெக்டாக நமக்கு அஞ்சு அடி தேவைப்படும் ஸ்கேல்னால் அஞ்சு அடி அதே டேப்லேயும் சொல்லிடுறேன் ஃபைவ் ஃபீட் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க டேப்பில் நமக்கு ஃபுல்லாக ஒரு டேப் முழுக்க எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி கீழே வர இருக்கும் அது வர நீங்கள் ஒரு டேப் முழுக்க ஒயர் கட் பண்ணிக்கோங்க பதினேழு ஒயர் கட் பண்ணிக்கோங்க செவன்டீன் பீஸ் நம்ம கட் பண்ணோம் கட் பண்ணிவிட்டு மீதம் உள்ள ஒயரை நம்ம இதே மாதிரி சேனலில் கட்டி வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு கம்பில் சுற்றி வச்சுக்கலாம் எப்படி சுற்றுறதுங்கிற வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க செவன்டீன் பீஸ் ஒயர் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ரன்னிங் ஒயரில் மீதம் உள்ள ஒயரை நம்ம இப்படி சுற்றி வச்சுப்போம் அதிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் எடுத்து விட்டுட்டு திரும்பவும் நம்ம கட்டி வச்சிடணும் கட்டி இந்த கட்டும்போது கொஞ்சம் ஒயர்லாம் வளையாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரன்னிங் ஒயரில் ஃபஸ்ட்டு இதில் இந்த செவன்டீன் பீஸ்லேருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்து இப்படி மடிச்சுக்கணும் இப்படி ஒன்று போல் வர மாதிரி மடிச்சுட்டு இப்படி மடிச்சுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதான் ரன்னிங் ஒயர் இந்த ஒயரில் இந்த எண்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் இப்படி இருக்குது இந்த ஒயர் எடுத்து இப்போ நம்ம நாட் போட சொல்லியிருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் நம்ம நாட் போடணும் இப்படி வச்சு ரன்னிங் ஒயரோட ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்தோம் பார்த்திங்களா இந்த பகுதி கட் பண்ண பகுதி அதை எடுத்து இப்படி மேல் பக்கமாக விடணும் மேல் பக்கமாக விட்டுட்டு நம்ம மடித்து வச்சுருக்கிற ஒயர் எடுத்து இதுக்குள்ளே நம்ம இப்படி கொண்டு வரணும் நாட் போட சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இப்போ டை பண்ணிடணும் நல்லா இறுக்கமாக போட்டுடணும் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்டர் லைன் ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் நாட்டில் இது சென்டர் லைன் இதை ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு இந்த ஒயரில் இந்த ரன்னிங் ஒயருக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ரன்னிங் ஒயர் இதில் நம்ம நாட் போட போகிறோம் எல்லா ஒயரையும் நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒயரில் தான் நம்ம இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமாக நாட் போடணும் அதனால் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் இப்போ இந்த சென்டர் லைனில் எல்லா ஒயரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்து ஒரு ஒயர் எடுக்கணும் அடுத்து ஒரு ஒயர் எடுத்து முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதுதான் அதனால் இங்கே முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஒயர் எடுத்து இப்படி வச்சு முடிச்சு போடணும் இதே போல் நம்ம மீதம் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் ஒயர்ஸையும் ஜாயின் பண்ணும் நம்ம செவன்டீன் ஒயர்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம டூ ஒயர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிவிட்டோம் அப்போ நமக்கு மீதம் இருக்கிறது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒயர்ஸ் இந்த நாட் போட்டதுக்கு அப்புறமா எப்போவுமே என்ன செய்யணும் இந்த ஒயர் கரெக்டாக இருக்கான எந்த கூட போட்டாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் எந்த ஒயர் பெருசாக இருக்கோ அதை என்ன செய்யணும் இப்போ இந்த ஒயர் பெருசாக இருக்கு இதை அப்படியே கொண்டு வந்து கொஞ்சம் இப்படி மேலே தள்ளி சமமாக்கிடணும் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி வச்சுட்டு இப்படியே பார்க்கணும் இப்போ ஈக்குவலாக இருக்குது அதே போல் எல்லா நாட்டையும் நம்ம செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு லைனில் மட்டும் அது செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வரிசைக்காக போடணும் இப்போ டூ நாட்ஸ் போட்டிருக்கிறேன் அடுத்து இந்த ஒயர் எடுத்து மறுபடியும் இப்போ தேர்ட் நாட் போடு
செவன்டீன் லைன்ஸ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த செவன்டீன் லைன்ஸையும் நம்ம அந்த ரன்னிங் வயரில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரன்னிங் வயரில் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நமக்கு செவன்டீன் லைன்ஸும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கடுத்து ரன்னிங் வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த ரன்னிங் வயரை இந்த ஃபஸ்ட்டு வ நாட்டில் உள்ள வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கிற ஆட்டை ஃபஸ்ட் நாட்டுன்னு சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கிறது அது வர கொண்டாந்து விட்டுட்டு இந்த ரன்னிங் வயரை இப்படி கட் பண்ணி விட்டுருவோம் முடிஞ்சது ரன்னிங் ஒயர் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்யப்போம் இந்த ரன்னிங் ஒயரில் இந்த சுருட்டுலாம் எப்படி எடுக்கிற சுருண்டு சுருண்டு வரும் அந்த சுருட்டுலாம் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தனியாகவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இப்போது இது சென்டர் லைன் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இப்போது இதுக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நம்ம நாட்ஸ் போட போகிறோம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்கிறேன் ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கிறேன் ரன்னிங் ஒயரில் உள்ள எண்டை எடுத்து இந்த ஒயரில் வச்சு அப்படியே மெஷர் பண்ணி கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஒயரை இந்த ரன்னிங் ஒயரை இப்படி வைக்கணும் அப்படியே என்னோடய கை நான் எப்படி வச்சு போடுறேனோ அதை பார்த்தே நீங்கள் போடுங்க ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ ரெண்டாவது லைன் ஜாயின் பண்ணுறோம் இது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது இந்த ஒரு லைன் தான் ஜாயின் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பிகினர் பார்த்திங்களா குட்டி குட்டி கூடையெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அதையெல்லாம் படிங்க அதுக்கடுத்து இந்த பெரிய கூட போடுங்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் நாட் போட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி ஃபுல்லாக போட்டு கொண்டு வரணும் மினி பாஸ்கெட் வீடியோலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டி கூட ஒரு அஞ்சல் ஆறு லைன் தான் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு படிச்சிங்கன்னா இந்த குடையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்த உடனே போட்டுருவீங்க வீடியோவை ரெண்டாவது நீங்கள் ப்ளே பண்ணவே வேண்டாம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ செகண்ட் நாட் போட்டுருக்கேன் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இங்கே வர நம்ம போட்டு கொண்டு வந்துட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யணும் இந்த ஒயரை வச்சு அளந்து நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணணும் இப்படியே நம்ம போட்டு கொண்டு வரணும் இப்போ செகண்ட் செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நம்ம தேர்ட் லைன் போடணும் இங்கே ஒரு மூணு லைன் போட்டுட்டு அதே போல் இங்கே ஒரு மூணு லைன் இங்கே எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டோமோ சேம் இங்கேயும் நம்ம மூணு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி போடணும் இப்போ நம்ம இதை போட்டு முடிச்சுட்டு இங்கே வர வரும்போது ரன்னிங் ஒயர் கட் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் மறுபடி த்ரீ லைன்ஸ் மறுபடியும் ஒரு லைன் போடணும் அப்போ நமக்கு த்ரீ லைன்ஸ் ஆகிடும் சென்டர் லைன் பாருங்கள் இந்த சென்டர் லைன்லேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு த்ரீ லைன்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் போட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒயரை எப்படி கட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இந்த த்ரீ லைன்ஸையும் போட்டுட்டு ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போது இந்த ஒயர் நம்ம இங்கே சென்டர் நாட் போட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த சென்டர் நாட் போட்ட இடத்துலேருந்து த்ரீ லைன்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ அப்படியே திருப்பணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க திருப்புகிறேன் இந்த பேஸ் இப்படி திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு லைன் போட போகிறோம் அதே போல் தான் ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கிறோம் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் திருப்பி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்ய போகிறோம் ரெண்டு லைன் போடணும் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் போடுவோம் பேஸில் நமக்கு ஆறே ஆறு லைன் தான் வரும் இப்போது அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரன்னிங் ஒயர்லேருந்து நான் ஒயர் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் குட்டி குடையில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருந்தீங்கன்னா ஒயரே தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த குட்டி குடையை முதல்ல போடுங்க அதுக்கடுத்து இதை போடுங்க ஈஸியாக இருக்கும் கிராஸ்கட் குடையும் குட்டி கூடை போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இந்த கூட போடும்போது இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ நம்ம ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் கவுண்ட் பண்ணோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லைன் இதே போல் நம்ம ஒரு லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து இங்கே ஒரு லைன் போடணும் மொத்தமாக நமக்கு சிக்ஸ் லைன்ஸ் வரணும் சென்டரில் இருந்து இந்த சென்டர் லைன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டரில் இந்த பக்கம் மூணு லைன் போட்டிருக்கோம் அதுக்கடுத்து இந்த இது இதோட சேர்த்து மூணு லைன் வரும் சென்டரை விட்டுட்டு இங்கே த்ரீ லைன் இந்த சென்டரோட சேர்த்து இங்கே த்ரீ லைன் ஒன் டூ த்ரீ இன்னும் த்ரீ லைன்ஸ் இன்னும் ஒரு டூ லைன் மட்டும் போட்டோம்னா நமக்கு சிக்ஸ் லைன்ஸ் வந்துடும் இப்போ ரெண்டாவது நாட் போட்டிருக்கேன் இப்போது தேர்ட் நாட் இந்த நாட் போட்டுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா இதை கண்டினியூ பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் கொண்டு வரணும் அப்படியே இங்கே வர கொண்டு வந்து வழக்கம் போல் ரன்னிங் வயரை விட்டு கட் பண்ணிடணும் இதை வச்சு அளந்து கட் பண்ணணும் நான் கட் பண்ணும்போது காமிக்கணும் லைன் போட்டோம் பாருங்கள் இந்த லைன் வேறு வந்துட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஒயரை வச்சு அளந்து கட் பண்ணி விட்டுரும் ஒயர் சுருண்டு வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக எடுத்துட்டுலாம் அது எப்படின்னு சொல்லி
ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சென்டருக்கு அடுத்து ஒரு லைன் நம்ம போட்டு முடிச்சிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து இன்னும் ஒரு லைன் மட்டும் போடணும் இந்த பக்கம் தான் நம்ம போடணும் ஏற்கனவே இங்கே மூணு லைன் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது எதனாலனா நீங்கள் ஒரே சைடு போட்டுறக்கூடாது அதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் இப்போ இதே இடத்துல தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இங்கே இருக்குது நம்ம முடிச்சு போட்டது இங்கே இருக்குது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது இங்கே ஒரு விஷயத்தை நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன்னா அது முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் அதனால் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதோட நமக்கு பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் சிக்ஸ் லைன்ஸ் பேஸில் கொடுத்துருக்குறேன் செவன்டீன் லைன்ஸ் நம்ம இந்த நீல வாக்கில் போட்டிருக்கோம் இந்த அகல வாக்கில் நமக்கு சிக்ஸ் லைன்ஸ் வரும் இப்போ சிக்ஸ்த் லைன் ஆறாவது லைன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்படி நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது ஒழுங்கு உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் வீடியோ மாஷா டிசைன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் யூடியூப்ல டைப் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு டேரக்டா அந்த வீடியோ வந்துடும் ரோஸ் கலர்ல ஒரு கூட போட்டிருப்பேன் அதுல இதை விட ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அது ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கிறதுனால தான் இப்போ நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அது மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்களா அதுல டேட்டால சரியா ரோல் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா பஃபர் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொன்னதுனால இப்போ நான் இதை போடுறேன் இப்போ நான் ஃபோர்த் நாட் போட்டுக்கேன் பாருங்கள் இதை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி எப்படி நம்ம ரன்னிங் வேர் கட் பண்ணுவோமோ அதே போல் தான் கட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணணும் இதில் நமக்கு பேஸ் முடிஞ்சிடும் இப்போ நான் இங்கே வர போட்டுட்டு எப்படி எப்படி கட் பண்ணோம் இதை கட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் நம்ம கட் பண்ணோம் கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறோம் பேஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ் லைன்ஸ் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டாச்சு இந்த சென்டர் லைனை நம்ம உழைச்சி விட்டுடலாம் பேஸ் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஈ குச்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா தென்னங்குச்சின்னு சொல்லுவோம் அதை வச்சு நம்ம சென்டரில் இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுட்டோம்னா அதாவது புது ஈ குச்சி யூஸ் பண்ணுங்கள் பழசு யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா செப்டிக்காக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் புதுசே யூஸ் பண்ணுங்கள் அதை நம்ம இப்படி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு பேஸ் நமக்கு அட்டையெல்லாம் வச்சு சில பேர் அடிப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கார்ட்போர்டு வச்சு அடிப்பாங்க அதை நம்ம கடையில் காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும் இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே போல் நம்ம எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகுதோ அவ்வளோ தூரம் விட்டுட்டு ஒடிச்சு விட்டுணும் குச்சியை அதுக்கப்புறம் திரும்ப அடுத்த நாட்டிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்படியே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த தென்னங்குச்சியை நம்ம ஃபுல்லாக சொருகி விடலாம் இப்போ நான் ஒரு லைன் மட்டும் சொருகிருக்கேன் பாருங்கள் இதே போல் நம்ம எல்லா வயர்லையும் எல்லா வயர்லையும் உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டோம்னா நமக்கு பேஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பெரிய கூட போட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி இந்த ஒயர் சுருண்டு சுருண்டு வருது பாருங்கள் இதே மாதிரி சுருண்டு வராது நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஆனால் புது குச்சி யூஸ் பண்ணுங்கள் புது வாரியில் உள்ள குச்சி யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லா ஏன்னா கையில் எதுவும் சில சமயங்களை குத்திடும் பார்த்திங்களா அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் நம்ம மேலே எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் ரன்னிங் வயரோட ஒரு எண்ட் எடுத்துட்டு இவ்வளோ தூரம் விட்டுக்கோங்க ஒரு விரல் அளவுக்கு நம்ம விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த இடத்த இங்கேருந்து நம்ம எங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி தான் நம்ம எப்படி நார்மலாக நாட்படுவோமோ அதே போல் போடணும் போட்டு நாட்டு எல்லாமே ஒன்று தான் இப்போ இந்த ரன்னிங் வயரை வச்சு நம்ம அப்படியே சுற்றி சுற்றி போட்டுகிட்டே வரணும் வேற உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் கிடையாது அப்படியே போட வேண்டியதா நாட்டு நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் போட்டிருக்கிறதுனால நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுரும் இப்போ நான் செகண்ட் லைன் போட்டிருக்கேன் செகண்ட் நாட் போடுறேன் இந்த ஸ்டார்டிங்கை நான் கடைசியாக உள்ளுக்குள்ளே எப்படி சொருகி விடுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ மூணாவது நாட் போடுறேன் ஃபஸ்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோம் இதுலேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம கானா டேன் பண்ண போகிறோம் அப்படியே தான் நம்ம வளைச்சி கொஞ்சமாக இந்த வயர் அப்படி வளைக்கணும் வளைச்சிட்டு நம்ம டேன் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இதே ட்ரையாங்கிள் உங்களுக்கு மூணு இடத்துலையும் ஃபார்ம் ஆகும் ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு பாருங்கள் அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வரண்டியாம் ஒரே கலரில் போடுறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் இதுவே நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டால் நல்லா புரியும் ஆனால் நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணால் ஒரு ரோலில் முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் அந்த குடையில் க
இதுக்கடுத்து நம்ம அந்த பக்கம் வரும்போது மூணாவது காணர் நல்லா டைட்டாக போடுங்க நாட்ஸ்லாம் எனக்கு முழங்கை வழி இருக்கிறதுனால என்னால் நாட் ரொம்ப டைட்டாக போட முடியாது என்ன மாதிரி நீங்களும் ரொம்ப லூஸாக போட்டுறாங்க நல்லா டைட்டாகவே போடுங்க நான் லூஸாக தான் போட்டுருப்பேன் பாருங்கள் இந்த கேப் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்படி வரக்கூடாது நல்லா இங்கே இப்படி இழுத்து நல்லா டைட்டாக போடணும் இப்படி டைட்டாக போடணும் ஆனால் நான் எல்லா நாட்டுமே அந்த மாதிரி போடலை அதனால் ஒரு நாட் டைட்டாகவும் ஒரு நாட் லூஸாகவும் நம்ம போடவே கூடாது கூடையில் ஷேப் மாறிடும் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி அந்த பக்கத்தில் வந்து இதே மாதிரி மூணாவது காண டான் பண்ணணும் இங்கே ஒரு கார்னர் டேன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே செகண்ட் கார்னர் ஃபஸ்ட் கார்னர் செகண்ட் கார்னர் இங்கே வந்து இந்த இடம் ட்ராவல் ஆகி அப்படியே இங்கே வந்து தேர்ட் கார்னர் வரும் தேர்ட் கார்னருக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து மேலே ஏற்றும் போது காமிக்கிறேன் இங்கே வர அப்படியே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்து இங்கே டேன் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம எப்படி வளைச்சி திருப்பணுமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வளைச்சி திருப்பணும் அப்போ இங்கே தேர்ட் கார்னர் இதே மாதிரி உங்களுக்கு முக்கோண ஷேப் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமா அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து இதுக்கடுத்து நம்ம மேலே எப்படி கொண்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே வர நம்ம போட்டு முடிச்சிடும் இது வர நம்ம போட்டு முடிச்சுட்டு இதில் போடக்கூடாது இந்த வயரில் நீங்கள் போடக்கூடாது இது வர நம்ம போட்டு முடிக்கணும் த்ரீ கார்னர்ஸ் வந்துட்டு பாருங்கள் இங்கேருந்தே நான் காமிக்கிறேன் இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கார்னர்ஸ் வந்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து இந்த வயரை நம்ம எப்படி சொருகிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த வயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் விட்ட வயர் அதை அப்படியே இந்த நாட்டில் கொண்டு வந்துட்டோம் கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப இப்படி உள்ளே சுற்றணும் வெளியே எடுக்கணும் திரும்ப இந்த வயர்களை இப்படி சுற்றணும் வயர் இருந்ததுன்னா திரும்ப ஒரு சுற்று சுற்றி இன்னொரு நாட்டில் சுற்றிக்கோங்க அப்படி வயர் இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஒரு நாட் சுற்றினாலே போதும் இன்னொரு நாட்டில் நம்ம சுற்றுறது ஸ்ட்ராங் இப்படி நல்லா சுற்றி விட்டுட்டு இந்த நாட்ஸ்லாம் நம்ம டைட் பண்ணி விட்டுணும் இந்த இடத்துலையும் நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் மொத்தமாக நமக்கு ஃபோர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கிடச்சிப்போம் இந்த வயரை இந்த ரன்னிங் வயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரன்னிங் வயர் வச்சு தான் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் இந்த வயர் அப்படியே நமக்கு ட்ராவல் ஆகும் இதுலேயே ஏணிப்படி முடிச்சு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் பிகினருங்கிறதுனால அந்த ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டுக்கிட மாட்டிங்க அதனால் நீங்கள் ஸ்லோவாகவே அந்த ஏணிப்படி நாட்டெலாம் படிச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு நம்ம அப்படியே மேலே வளர்க்குறத பார்ப்போம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு முக்கோணம் மாதிரி தெரியும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது கூட வளர்த்து வரும்போது சரியாகி இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இனிமேல் நம்ம கூட அப்படியே வளர்த்து கொண்டு போக வேண்டிதான் இந்த ஒயர் ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம அப்படியே சுற்றி 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 போட்டு இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே திரும்ப என்ன செய்யும் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் எதுவுமே நம்ம செய்ய வேண்டாம் இந்த ஒயரில் அப்படியே நம்ம போட்டுகிட்டே வர வேண்டிதான் இப்படியே கொஞ்சம் மேலே ஏற்று நாப்பில் வரும் ஏன்னா இங்கே நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இதுதான் ஃபஸ்ட் லைன் அதனால் இது கொஞ்சம் மேலே ஏற்று நாப்பில் வரும் அந்த சரிவில் அப்படியே ஏறுற மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அது ஏண்டா இப்படி வருது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஃபுல்லாக அப்படியே போட்டுருங்க நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் போட்டுட்டு பார்ப்போம் இப்போ நான் செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் கிட்டே போடணும் இதே ஒயரை வச்சு அப்படியே நம்ம சுற்றி சுற்றி போட்டு கொண்டு வர வேண்டியதான் நீங்கள் இந்த இடத்துல வரும்போது தான் உங்களுக்கு சின்னதாக டவுட் வரும் இது மேலே ஒரு மாதிரி வருது அப்படின்னு நினைப்பீங்க இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் இப்படி இருக்கும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு நார்மலாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்கொயர் டைப்லேயே வந்துடும் ஃபுல்லாக நீங்கள் போட்டுங்க ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் நீங்கள் போடுங்க நான் இன்னொரு நாட் போட்டு காமிக்கிறேன் ஓ அதே மெத்தடு தான் இதில் உங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இருக்காது அப்படின்னு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது ஒருவேளை இதை புரியலைன்னா நீங்கள் அந்த ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் வீடியோ வேணால் இன்னும் கிளியராக இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ்லாம் அதையும் பாருங்கள் இதுவும் உங்களுக்கு நல்லா புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் போட முந்தி இப்படி நாட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அப்படியே போட்டு போட்டு கொண்டு வேண்டியது இனிமேல் நமக்கு முக்கோணம் வராது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த ஸ்கொயர் டைப்லேயே வந்துடும் இங்கே எல்லாமே ஸ்கொயர் டைப்லேயே வந்துடும் ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும்தான் காண திருப்பும்போது இப்படி வரும் மற்றபடி எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்கொயர் டைப்லேயே வந்துடும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் நம்ம போட்டுட்டு பார்ப்போம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் பதினஞ்சு லைன் நம்ம மொத்தமாக போட்டு முடிச்சிட்டோம் இந்த கூடைக்கு பதினஞ்சு லைன் போதுமானதாக இருக்குது அதனால் நான் ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸோடு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இப்போ மீதம் இருக்கிற வயரை இதான் ரன்னிங் வயர் நமக்கு மீதம் இருக்கிற வயரை கட் பண்ணி விட்டுணும் ஒரு
சுருவி விட்டுட்டு இந்த ஒரு வயிறை மட்டும் ஒரே இதில் சொருகி விட்டுக்கோம் மூணு அல்லது நாலு லைன் சொருகி விட்டுக்கோங்க பெரிய குடையாக இருந்தாலும் நம்ம அஞ்சு லைன் கூட சொருகலாம் இது சின்ன குடங்குறதுனால மூணு லைன் நமக்கு போகும் இது நம்ம வயரை உள்ளே சொருகிடும் எல்லா வயசையும் நம்ம மூணு லைன் சொருகி விட்டுணும் ஒரு பூ மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொருகி விட்டு காமிக்கிறேன் இது ரெண்டு பூவாக வருது பாருங்கள் அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு நான் காமிச்சேன் ஏன்னா இது ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்களா அதனால் இந்த லைனை நீங்கள் இங்கே வர கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அல்லது இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் தான் இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா நம்ம இங்கே இப்போ சிக்ஸ்டீன்த்து அதாவது பதினாறாவது லைன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இந்த ஒரு லைனை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த லைனில் சொருகுங்க எப்போவுமே இந்த ஃபஸ்ட் லைனை விட்டுணும் அதுக்கு அடுத்த லைனில் சொருகுங்க இப்படி சொருகணும் கொஞ்சம் நல்லா மடங்கி வரும் அதுக்காக நான் அப்படி சொன்னேன் உள்ளுக்குள்ளேயே எப்படி மூணு லைன் சொருகி விட்டுருங்க இதே போல் மீதம் இருக்கிற எல்லா வயசையும் நம்ம சொருகி விட்டுறோம் இப்போ கைப்பிடிக்கி மீதம் இருக்கிற வயரில் கட் பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே கைப்பிடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மூன்று அடி நம்ம கட் பண்ணணும் ஸ்கேலில் மூன்று அடி ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இதுலேருந்து ஒரு ஆறு அடி பதினஞ்சு வரை மூன்றரை ஸ்கேல் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாலு வயர் நமக்கு தேவைப்படும் மொத்தமாக நாலு வயர் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே நம்ம இதை சொருகி விட்டுட்டு மீதம் இருக்கிற வயர்ஸை கட் பண்ணிவிடுவோம் குட்டி குட்டி வயசில் அதையெல்லாம் கைப்பிடிக்கில் போட்டு நம்ம பின்னிக்கலாம் வேஸ்ட் ஆக்க வேண்டாம் இப்போ இதெல்லாம் சொருகி விட்டுட்டு நம்ம கைப்பிடி போடுறத பார்ப்போம் இதோட நமக்கு கூட ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பதினஞ்சு லைன் போட்டிருக்கேன் வேணும்னா கூடுதலாக ஒரு லைன் வேணால் போட்டுக்கோங்க நமக்கு வயர் மிச்சம் இருக்குது வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அல்லது நமக்கு ஆனால் இந்த கூடைக்கு கரெக்டாக பதினஞ்சு தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே கீழே பதினேழு வச்சுருக்கோம் நம்ம ஒரு லைன் குறைச்சி பதினஞ்சு வச்சோம்னா சரியாக இருக்கும் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆனால் அளவுங்கிறது இது தான் நமக்கு இவ்வளோதான் நமக்கு கரெக்டான அளவு கூட நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த குட்டி குட்டி வயர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி விடணும் கட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம ஹேண்டில் போட நாலு வயர் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரோலில் நமக்கு மிச்சமானது ஒரு சின்ன பீஸ் தான் இவ்வளோதான் நமக்கு மிச்சமாகிருக்கு நாலு வயர் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு வயரையும் இப்படி ஒன்று போல் சேர்த்து வச்சுட்டு நம்ம ஹேண்டில் போடணும் ரெண்டு வயரில் தான் நான் ஹேண்டில் போட போகிறேன் நம்ம வயர் கட் பண்ணிப்போம் பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளே கட் பண்ண வயர்ஸ் எல்லாமே பத்திரமாக வச்சுக்கணும் அதெல்லாமே நம்ம ஹேண்டில் போடும்போது உள்ளுக்குள்ளே வச்சு வச்சு போட்டுலாம் நமக்கு ஹேண்டில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இது கூட இல்லை நம்ம சென்டர் பார்க்கணும் சென்டரில் இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு சென்டர் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு வயர் சொருகி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து வச்சுட்டு உள்ளே போட்டு நம்ம இப்போ ஹேண்டில் பின்ன போகிறோம் இங்கேருந்து நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலாவது லைனுக்குள்ளே நம்ம ரெண்டு பக்கமாக விட்டு வெளியே எடுக்கணும் இப்படி உள்ளே விட்டு வெளியே எடுக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த நடுவில் சுற்றிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த வயரை வெளியே எடுத்துலாம் ஒரு அடையாளத்துக்காக தான் நான் அதை வச்சுருந்தேன் தெரியணும் அப்படின்ட்டு நான் பிகினர்ஸ்க்கு நம்ம வயாமல் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எந்த இடத்துல விட்டோம் விட்டோம் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த வயர் நமக்கு இங்கே வர ரெண்டு ரெண்டு வயரும் சரிசமமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இங்கே கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கே கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஹேண்டில் பின் ஆரம்பிக்கணும் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் ஈஸியான ஹேண்டில் தான் ஆனால் நீங்கள் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் சீக்கிரமாக வரும் ஒரே தடவையில் நமக்கு ஹேண்டில் பழக வராது முதல்ல இப்படி இன்ட்டு ஷேப்பில் வைக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே தடவையிலே புரி பின்ன ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வயர் எடுத்து இது மேலே இப்படி வைக்கணும் இப்போ ரைட் சைடு இருக்கிற வயர் எடுத்து கீழ் பக்கத்துலேருந்து கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் இந்த வயர் மேலே வைக்கணும் லெஃப்ட் சைடு வயருக்கு மேலே ஒரே கலராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிகிறதும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏற்கனவே நான் நிறைய ஹேண்டில்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கடுத்து இந்த வயர் எடுத்து இந்த வயர் இருக்கு பாருங்கள் ரைட் சைடு உள்ளதை எடுத்து லெஃப்ட் சைடு இந்த வயரை விட்டுட்டு இது மேலே வைக்கணும் இப்போ மறுபடியும் இந்த பக்கம் இருக்கிற வயர் எடுத்து இங்கே கொண்டு வரணும் இந்த வயரை விட்டுட்டு இது மேலே வைக்கணும் இப்போ ரெண்டாவது ரோவும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இங்கேக்குள்ளே நமக்கு இப்போ கேப் ஃபார்ம் ஆகும்
அந்த வயர்ஸ்லாம் இதுக்குள்ளே எப்படியும் போட்டு போட்டு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஹேண்டில் நல்லா கனமாக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த வயர் எடுத்து இந்த பக்கம் இருக்கிற வயர் எடுத்து விட்டுட்டு இதில் வைக்கணும் திரும்ப இந்த வயர் எடுத்து இதில் விட்டுட்டு இதுக்குள்ளே வைக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு அளவு பின்னதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த வயரை வைக்கணும் இல்லாட்டி இப்போ விழுந்தது பாருங்கள் அதே மாதிரி விழுந்துடும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் கிரிப் இருந்தால் தான் இந்த உள்ளே இருக்கிற வயர்ஸ் நிற்கும் நீங்கள் ஒரு வேளை உங்களுக்கு குட்டி குட்டி வயர்ஸ் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது மிச்சமான வயர்ஸ் இருந்ததுன்னா கூட லென்த்தியாக கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம் இந்த வயர் பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம லென்த்தியாக கூட வச்சுக்கலாம் அது எல்லாமே ஹேண்டில் பிளேலிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய ஹேண்டில்ஸும் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இது ஒரே ரோலில் பின்னணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த குட்டி வயர்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் இப்படியே நம்ம பின்னிட்டே வரணும் அடுத்து இப்படி படிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவையாவது ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹேண்டில் வரும் பார்த்த உடனே இப்போ இந்த நாட் போட்ட உடனேலாம் டக்குன்னு ஹேண்டில் போட முடியாது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு போட்டுடலாம் ஒருவேளை கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் எடுத்ததுன்னா பதட்டப்படாதீங்க நிதானமாக தைரியமாக போடுங்க ஹேண்டில் வந்துடும் அது வராதுன்னா கிடையாது முயற்சி தான் நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம ஹேண்டில் போட்டுடலாம் பெரிய ஹேண்டில்ஸும் நிறைய கொடுத்துருக்குறேன் அதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அது வேணால் ஒருவேளை இந்த ஹேண்டில் உங்களுக்கு புரியலைன்னா நீங்கள் அதை கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதை விட்டுட்டு இப்படி பின்னிட்டே வர வேண்டியது இப்போ நமக்கு இந்த ஒயர் காலியாகும்போது திரும்பவும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒயர் சேர்த்துக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நமக்கு எங்கள் கல் மாதிரி நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து திரும்ப குட்டி குட்டி ஒயர்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே கட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இதுக்குள்ளே கட் பண்ணுற ஒயர்ஸை நம்ம தூரப்படாமல் இதே போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய ஹேண்டில்ஸ்க்கு நம்ம இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படியே நம்ம பின்னிட்டே போக வேண்டியதான் ஒயர் குறைய குறைய நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஒயர்ஸை சொரி வச்சுட்டு பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் இதே மாதிரி சுற்றி பின்னிட்டே வரணும் நமக்கு இவ்வளோ தூரம் பின்னிருப்போம் பாருங்கள் பின்னினதை காமிக்கிறேன் இவ்வளோ தூரம் நம்ம பின்னிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நம்ம பின்னிட்டோம்னா ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஒயர் இவ்வளோ தூரம் வர்றது வரை பின்னி முடிச்சுருங்க இன்னும் இவ்வளோ தூரம் நம்ம பின்னணும் கொஞ்சம் தூரம் ஒயர் நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே சொருகிறதுக்காக வேணும் அது வரை நம்ம விட்டுட்டு இவ்வளோ தூரம் பின்னி முடிச்சிடணும் நெக்ஸ்ட் ஹேண்டிலும் நம்ம இவ்வளோ தூரம் பின்னிடணும் நமக்கு ஹேண்டில் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஹேண்டில் இன்னும் கொஞ்சம் நீள வேணும்னா நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணி தூரப்பட்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த வயலை நீங்கள் கட் பண்ணாமல் அது ஈக்குவலாகவே நாலு பங்காக பிரிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு அடிங்கிறத ஒரு மூணே முக்கால் அல்லது நாலு அடி எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹேண்டில் நீளமாக இருக்கும் இது சின்ன குடங்குறதுனால நமக்கு கைப்பிடி இந்த லென்த்து போதும் ஒருவேளை வேணும்னா நீங்கள் கூடுதலாக கூட எடுத்துக்கலாம் மூன்றரை அடி எடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா அதை நீங்கள் நாலு அடி கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஹேண்டில கொஞ்சம் நீளமாக வச்சு பண்ணிக்கலாம் அது போக நான் ஹேண்டிலுக்கு ரெண்டில் போடலை எல்லா சில பேர் ரெண்டில் போட்டாங்க அவ்வளோ போடக்கூடாது நாலில் போட்டால் தான் கொஞ்சம் ஹேண்டில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே பிஞ்சு வந்துடும் அதனால் நம்ம நாலில் போடுறது தான் நல்லது ஓகே இவ்வளோ தூரம் போதும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம உள்ளே விட்டு ஹேண்டில இதுக்குள்ளே விட்டு பின்னி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுற வேண்டியதாக அடுத்த ஹேண்டில் பின்னிட்டு தான் நம்ம அதை பண்ணணும் இப்போ நம்ம இதை இப்படி முடிச்சு போட்டு வச்சுக்குவோம் வச்சுட்டு பின்னும்போது நம்ம உள்ளுக்குள்ளே விட் அந்த ஹேண்டில் நம்ம பின்னி முடித்ததுக்கப்புறமா இதுக்குள்ளே இப்படி வச்சு உள்ளே வச்சு பின்னணும் இப்போ அடுத்த ஹேண்டில் நம்ம பின்னிட்டு பார்ப்போம் இதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே எப்படி பின்னமோ அதே மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி இங்கேயும் நம்ம அந்த நாலு வாரே வார ரெண்டு கைப்பிடியும் சமமாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து ஹேண்டில் ஒரு நாலு பூ தள்ளி நம்ம ஏற்கனவே சென்டர் பார்த்து வச்சுக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அதை வச்சு இதே போல் உள்பக்கமாக விட்டு கட்டி முடிச்சிடணும் இந்த ஹேண்டில் மாடல் ரொம்ப ஈஸியான மாடல் தான் ஒருவேளை இது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நிறைய ஹேண்டில் மாடல்ஸ் பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஹேண்டில் இப்படி கரெக்டாக கட்டணும் மாற்றி வச்சுட்டேன் ஒன்று போல் வச்சு இப்படி உள்பக்கமாக வச்சு 
இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நான் போன மாற்றி வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு இந்த ஒயர் செய்யலாம் நம்ம என்ன செய்யணும் இப்படி ஒவ்வொரு பூவுக்குலேயும் சொருகி விட்டுணும் முடிச்சு போட முடிஞ்சால் போடுங்க போட முடியாதவங்க இது கொஞ்சம் ஈஸி மெத்தடாக இருக்கும் அதனால் உங்களை ஒயர் அப்படியே உள்ளே சொருகி விட சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் ஒயர் நல்லா நீளமாக இருந்ததுன்னா முடிச்சு போட்டு சொருகி விடலாம் அது போக உங்களுக்கு இது ஒரு ரோல் கூட அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப வெயிட்லாம் எடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ ஹேண்டில் உங்களுக்கு நல்ல இழுத்து கொடுக்கும் சீக்கிரமாலாம் விட்டு போகாது நாலு வயரையும் நம்ம உள்ளே இப்படி நீட்டாக சொருகி விட்டுலாம் கூட ஒயர்லாம் அந்த விழுந்து போனலாம் நீங்கள் பயப்படவே வேணால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் இதே போல் நம்ம மீதம் இருக்கிற ஒயர்ஸையும் இப்படி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுணும் எந்த பக்கம்லாம் நம்ம சொருகலாம் பூவோட கீழ் பக்கம் இப்படியும் நம்ம சொருகி விடலாம் இப்படியே உள் பக்கமாக சொருகி விடலாம் சைடில் எப்படினாலும் நமக்கு வாகா எப்படி இருக்கோ அப்படி சொருகி விட்டுலாம் ரெண்டு ஹேண்டிலையும் நம்ம இதே மாதிரி சொருகி விடணும் ஒன்றோல் கூட ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அது உங்களுக்கு ஒன்னே ஹால் மணி நேரம் கிட்ட போகும் நல்ல ஒரு கைடன்ஸ் கம்ப்ளீட் கைடு தான் அது உங்களுக்கு வேணும்னா அதை பாருங்கள் இது சின்ன சின்னதாக அப்லோட் பண்ணுறதுனால மொபைல் யூசர்ஸ்க்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒன்னே ஹால் மணி நேரமும் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இது மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை பார்த்து நீங்கள் போடுங்க போட்டுட்டு எனக்கு உங்களோட இமேஜஸ் அதாவது நீங்கள் போட்ட கூட எங்களோட இமேஜஸ் அல்லது கிராஃப்ட் ஒர்க் இமேஜஸ் எதுவாக இருந்தாலும் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் உங்கள் ஊரையும் பேரையும் சேர்த்து ஷேர் பண்ணலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இப்படி நம்ம எல்லா வயசையும் உள்ளுக்குள்ள ஃபுல்லாக எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம சொருகி விட்டுணும் இப்போ நமக்கு ஹேண்டில் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கடுத்து இந்த ஒயரை மீதம் இருக்கிற சின்ன பீஸ் ஒயர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை இந்த பக்கத்தில் வச்சு நம்ம கட்டி விடணும் இதோ இந்த பக்கத்துலேயும் இந்த பக்கத்தையும் வச்சு கட்டி விடணும் நான் ஒரே ஒரு ஹேண்டிலில் மட்டும் கட்டி காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் மற்ற சைட்லேயும் ஃபினிஷ் பண்ணிங்க ஒரு சைடில் மட்டும் நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் இப்படியும் மேண்டாப்பில் கட்டலாம் அல்லது இந்த ஒயருக்குள்ளே சொருகி கட்ட சொல்லுவேன் அப்படியே நீங்கள் கட்டலாம் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் இப்படியே சொல்லி கொடுக்குறேன் மீதமான வயசு இதை கட் பண்ணிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயசுலேயும் நம்ம கட் பண்ணலாம் கட்டி விடலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த கூட கட் பண்ணிவிட்டு மீதமாக இருக்கிற வயசு அதுலேயும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இவ்வளோ நம்ம ரெண்டு மூணு பூக்களை சொருகி விடும் இதுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் ஒயர் தான் ஆகும் அதனால் உள்ளே நம்ம கட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயரையும் நமக்கு போதுமான இதுக்குள்ளே கட் பண்ணுவோம்பாங்க இந்த ஒயர்ஸ் அதுவே நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் கட் பண்ண வயஸ் எதுவுமே நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹேண்டில்குள்ளே நம்ம போட்டுக்கலாம் அதனால் ஒரு ரோலும் நமக்கு ஒரு பீஸ் கூட வேஸ்ட் ஆகாமல் கூடையிலே நம்ம அவ்வளோத்தையும் செலவழிச்சிடலாம் இப்படி நமக்கு ஒரு மூணு பூக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க ஹேண்டில் நமக்கு வெளிப்பக்கமாக வராது சேம் நம்ம இந்த சைட்லேயும் அதே மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணணும் இந்த ஹேண்டில்லையும் அதே மாதிரி இப்படி வச்சு உள்ளே கட்டி விட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் கூட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் போட்ட கூட எங்களோடய இமேஜஸை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் ஊரையும் பேரையும் சேர்த்து அனுப்பிவிங்க நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினா அனுப்பி வைக்கலாம் மாஷா டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ரெட் கலரில் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க லைக் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு நிறைய பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துருப்பேன் அதில் உங்களுக்கு எந்த வீடியோஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ பிஸ்கட் கூடை டியூட்டோரியல் அப்படிங்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் உங்களுக்கு நிறைய கூடைகளோட அதை பிஸ்கட் கூடையை பற்றின லிங்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சி